ja nie jestem za legalizacją. Ja jestem z przyjęciem takiego rozwiązania, które z punktu widzenia społecznego byłoby najlepsze. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy Konopne, w którym poruszam medyczne zastosowanie konopi. Moimi gośćmi są lekarze, naukowcy, pacjenci oraz eksperci zajmujący się tą niezwykłą rośliną. Ja nazywam się Tomasz Ołubczyński i jestem dyplomowanym terapeutą konopnym. Jeżeli publikowane przeze mnie treści są dla Ciebie atrakcyjne, zasubskrybuj, udostępnij lub napisz komentarz. A teraz zaczynamy. Dzisiaj spotykamy się z panem Bogdanem J., aktywistą konopnym, prelegentem na licznych konferencjach, wykładowcą oraz autorem czterech książek o marihuanie. Marihuana leczy, kanabidio leczy, odkłamywanie marihuany oraz legalizacja jestem za. I właśnie o niej będziemy rozmawiać. Zapraszam również do naszej wcześniejszej rozmowy dotyczącej książki Odkłamywanie marihuany. Jest to odcinek numer 6. Dzień dobry Bogdanie. Dzień dobry. Kłaniam się wszystkim. Powiedz nam, yy, dlaczego... Również kłaniam się wszystkim, również przeciwnikom legalizacji. Może, może hmm. zmienią zdanie po naszej rozmowie dzisiejszej. Hmm, no właśnie, może oni też zmienią zdanie. Dlaczego jesteś za legalizacją? Marihuana oczywiście. Odpowiem troszkę przewrotnie. Ja nie jestem za legalizacją. Ja jestem z przyjęciem takiego rozwiązania, które z punktu widzenia społecznego byłoby najlepsze. Po przeanalizowaniu dość dogłębnym tematu i wynikiem tej, tych analiz są dwie książki, o których wpłany i legalizacja jestem za. Więc po tej analizie wyszło mi, że faktycznie legalność, legalność marihuany jest najlepszym z punktu widzenia społeczeństwa rozwiązaniem. Czyli niby wychodzi na to samo, ale, ale dochodzę do tego, do, do bycia zwolennikiem legalności przez właśnie analizę różnych, różnych jej aspektów. Tak mi się to tak mi się to skojarzyło teraz, że kiedyś, no nie, nie wszyscy pamiętają, bo to dawne, dawne dzieje, ale kiedyś wszyscy byliśmy, przynajmniej oficjalnie, w Polsce za socjalizmem. No i e, nam e, ideolodzy starali się na siłę znaleźć e, zalety socjalizmu i umniejszyć jego wady, e, ale to, była, e, to był dogmat. Natomiast ja nie jestem dogmatycznym zwolennikiem legalności marihuany, ja jestem zwolennikiem legalności, dlatego że ona, dzielę się tym moim zdaniem z, z czytelnikami, wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia całego społeczeństwa. Także, także te, te trochę trochę okrężną drogą wiedziałem, ale ale tak, jestem za legalnością, dlatego, że moim zdaniem jest to z punktu widzenia społeczeństwa całego najlepsze rozwiązanie. Podkreślam to słowo całego, bo legalnością powinni być zainteresowani nie tylko ci, którzy chcieliby z niej skorzystać w sposób czynny i legalnie sobie móc puścić dymka, ale również osoby, które nie używają ani w tej chwili, ani wiedzą, że nigdy nie będą używać, ale również one jako członkowie społeczeństwa mogłyby na, na legalności skorzystać. To wszystko jest wyłożone w książkach. Mhm. Książka jest dosyć obszerna, oczywiście jest zbiór tutaj przypisów. Widać, że dużo pracy poświęciłeś nad nią. Niektórzy mi, niektórzy mi wyrzucają te przypisy, bo, bo to jest jednak, nie pamiętam w tej konkretnej książce, no ze 30 stron pewnie albo i więcej. Dużo kartek. Książka byłaby tańsza, gdyby nie było tych ekstra kartek, ale, ale od początku, od, od pierwszej książki takie było moje założenie. Nikt nie musi mi wierzyć na słowo. Ja się z każdego twierdzenia zawartego w każdej książce jestem w stanie wytłumaczyć właśnie odesłaniem czytelnika do, do, do jakiegoś źródła. W 30... dużej części są to badania naukowe, także mhm. wszystko do sprawdzenia. Tak, 36 stron dokładnie. 437 przypisów. Przepraszam, o jedno mi umknęła. Czyli będzie o jedną stronę więcej. Nie będzie o jedną stronę przypisów się spierać. No właśnie. E, w ogóle nie się książka jest dobrze po, poukładana tematycznie. Jest konkretny wątek, który nas prowadzi przez, całe, przez wszystkie rozdziały. Jest, tę książkę się bardzo dobrze czyta, więc... Tak od razu chciałbym zachęcić wszystkich, którzy się zastanawiają nad tym, czy kolejna książka wniesie coś, 
do tej bazy informacji, które już mamy, no to szczerze powiedziawszy wniesie. Ja mam akurat jeśli, wszystkie jeśli, twoje jeśli, jeśli, mogę, jeśli mogę wskoczyć tutaj z 30 sekundami, mhm. no częściowo jest to częściowo pewne wyjaśnienie, bo nie tak dawno zapytał mnie ktoś, a czym się różni ta poprzednia książka Odkłamywanie Marihuany? Matko, to już 9 lat temu wydana. Od tej ostatniej legalizacji mhm. jestem za. One traktują wszystko, obydwie traktują o skutkach i przyczynach legalności bądź nielegalności w większości krajów świata Marihuany, z tym, że ta, ta wcześniejsza Odkłamywanie jest bardziej Bardziej defensywna, bym powiedział. To znaczy, ona odpiera różnego rodzaju ataki prohibicjonistów. Marihuana, legalność marihuany powoduje to, marihuany powoduje tamto, że jak będzie ogólne, ogólnodostępna marihuana, to się zdarzy, to czy tamto. I odkłamywanie jest próbą przekonania czytelnika na, tak jak powiedziałem przed chwilą, na, na, na konkretnych źródłach, bardzo poważnych źródłach że nie jest prawdą, że marihuana i dostęp do niej takie czy inne negatywne skutki, które z upodobaniem są podnoszone przez, przez prohibicjonistów. Natomiast ta, ta ostatnia legalizacja, jestem za, jest to książka, która pokazuje, że z wprowadzenia legalności marihuany społeczeństwo odnosi bardzo konkretne korzyści. Nie to, że nie ma skutków ubocznych, tylko wręcz korzyści. Czyli również te panie ze słynnego fragmentu wywiadu ulicznego zalegalizować marihuanę, a po co? A komu to służy? A po co to, komu? To, służy między innymi, to służy między innymi tym paniom. W jaki sposób? No to będziemy pewnie dzisiaj mówić, a, a szerzej jest to opisane w tej, w tej drugiej książce. Także ta druga po prostu pokazuje, dlaczego legalność jest z punktu widzenia całego społeczeństwa korzystna. Mhm. Książkę zaczynasz cytatem. Tu może przeczytam. Kary za posiadanie narkotyku nie powinny być bardziej szkodliwe niż samo jego używanie. Jeżeli są, powinny zostać zmienione. Nigdzie nie jest to bardziej oczywiste niż w przepisach zabraniających posiadania w domu marihuany na własny użytek. Dlatego popieram przepisy zmieniające prawo federalne tak, by wyeliminować, wyeliminować wszystkie federalne sankcje karne za posiadanie do jednej uncji marihuany, czyli do 28 gram. I to powiedział prezydent Carter w przesłaniu do kongresu w 1977 roku. A... Niestety, niestety, ja nie pamiętam już, czy opisuję tę historię, niestety... Nie udało mu się nic konkretnego zrobić i, i, i liberalizacja przepisów w Stanach to jest o wiele późniejsza historia. Mm-hmm. No ale przynajmniej, przynajmniej chciał dobrze, tak jak wszyscy. Oni chcą dobrze, tylko niewiele robią. No właśnie, czyli prohibicja została utrzymana przez następne tak. dekady. Powiedz, jakie są szkodliwe skutki prohibicji marihuany? Jest ich wiele. Nie... Będę mówił, będę je wymieniał w kolejności takie, jakie mi przychodzą do głowy. Nie, 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 nie mam ich uszeregowanych według ważności, ale wszystkie są jakoś tam moim zdaniem istotne. No więc na przykład kwestia jakości zioła. No, mówię mhm. językiem środowiskowym, że tak powiem. Kwestia jakości marihuany. W sytuacji, kiedy ona jest nielegalna, konsument nigdy nie wie, co dostaje. Jasne, że jeżeli ma jakiś dobry kontakt, ma ma zaufanego dealera albo albo wręcz kupuje od kumpla, czy dostaje od kumpla, który uprawia i który też sam używa i wiadomo, że on nie stosuje żadnych tam sztuczek agrotechnicznych, no to jest jasna sprawa. Ale jak ktoś idzie na ulicy, podchodzi do dealera, czy częściej dealer podchodzi do niego i mu proponuje sprzedaż marihuany, to nigdy nie wiadomo, co faktycznie się dostanie. No, bardzo częste informacje o tym, że to, to zwracam uwagę słuchaczy, informacje o tym, że ktoś tam się zatruł marihuaną i musieli go wziąć do szpitala. Najprawdopodobniej on się zatruł nie marihuaną, tylko czymś, co mu sprzedano jako marihuanę, a co w rzeczywistości marihuaną nie jest, tylko na przykład nie nie było, tylko na przykład był to 
susz konopi przemysłowych, mhm. nasączone jakimś dopalaczem. Tak. A w szpitalu przecież nikt tego nie będzie badał. No, co pan brał? Marihuana. Aha, no to wpisujemy do karty choroby, że zatruł się marihuaną i załatwiony. Nie? W przypadku w sytuacji legalności oczywiście, oczywiście możliwość przeprowadzenia kontroli jakości jest nieporównanie większa niż w sytuacji nielegalności. Następna, następna, następny skutek szkodliwy prohibicji to jest brak kontroli nad użytkownikami. Wbrew pozorom młodzi ludzie w sytuacji nielegalności używają częściej niż w sytuacji, kiedy, kiedy marihuana jest legalna. Mhm. A dodatkowo, to o czym przed chwileczką mówiłem, że używają nie wiadomo czego ale nawet zostawiając kwestię jakości, używają więcej z bardzo prostego powodu. Jest to owód zakazany, no a owód zakazany młodych ludzi, ludzi w, w okresie dojrzewania bardziej rajcuje, bardziej interesuje. I w związku z tym, jak coś jest zakazane, no to siłą rzeczy wzbudza większe zainteresowanie niż, niż coś, co jest legalne, chociażby nawet legalne dla, tylko dla dorosłych. Ostatnio tak. przeczytałem gdzieś takie badanie, które zostało zrobione w Stanach Zjednoczonych i to było badanie długofalowe i zauważono jedną zależność, że zaraz po wprowadzeniu marihuany medycznej w Stanach spożycie oczywiście skoczyło drastycznie do góry. Wśród najbardziej zainteresowanej grupy była właśnie młodzież do 25 roku życia. Po dwóch czy po trzech latach ta ilość użytkowników tych młodych zaczęła systematycznie spadać. To tak, w kontekście owoców zakazanych i, i tego... Bo, zaspokoi, bo zaspokoili swoją ciekawość. Tak. No i stwierdzili, że no ojej, no wielkie mimecyje. No to tak jak z alkoholem, no też e, młody człowiek też w, e, z reguły ma taki okres w swoim życiu, kiedy nie pozwalają mu pić alkoholu, e, no to jak się dorwie, to to, to sobie wypije mniej lub więcej. Zaspokoi ciekawość i przeważająca większość młodych ludzi macha na to ręką. No zaspokoiłem ciekawość, spróbowałem, okej, okay, tyle. Dokładnie to samo jest z, z marihuaną. Jest taka fajna anegdotka, co się, co się w rzeczywistości zdarzyło. Holenderski minister, ja już nie pamiętam, czy zdrowia, no nieważne, czegoś tam, to jeszcze w zeszłym, pod koniec zeszłego wieku było, 90. lata. No a przypominam, że w Holandii ta liberalna polityka trwa od 76 roku, czyli to było co najmniej 20 lat e, istnienia, czyli całe jedno pokolenie. I sta, mimo to, że w Holandii właśnie takie, takie jest podejście bardzo liberalne do marihuany, statystyki pokazywały, że e, o wiele mniej młodych Holendrów używa marihuany niż młodych Amerykanów, gdzie przepisy były wtedy, zwłaszcza wtedy, bardzo restrykcyjne. Teraz to już się powoli zmienia. E, no i ktoś tego holenderskiego ministra zapytał, jak to jest możliwe, że u was jest taka liberalna polityka i, i macie mniejsze e, zużycie, czy mniejszą konsumpcję wśród młodzieży niż my, a on na to odpowiedział, nam się udało e, uczynić marihuanę nudną, bo e, to, o czym przed chwilą mówiłem, no, zniknął ten, ten tak, e, ciekawość. Ta etykietka owocu, owocu zakazanego. Tak. No, no tak, no jest coś, co dorośli mogą kupować, my nie możemy kupować, no ale ojej, no, dorośniemy, to kupijmy. Nie? Mhm. Następny, następny, następny e, szkodliwy skutek prohibicji, moim zdaniem bardzo ważny, który mi się teraz e, przypomniał, to jest e, to, że prohibicja wzmacnia świat, e, światek przestępczy. No bo jeżeli, jeżeli coś jest zakazane, a jest na to popyt, no to jest to oferowane kanałami nielegalnymi. No to jest mhm. jasna sprawa, nie? No mamy to przećwiczone z, 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 z substancjami, które ogólnie, bardzo nie lubię tego, tej, tej generalizacji, no ale ona funkcjonuje, substancje, które ogólnie są nazywane narkotykami, bo to przecież nie tylko marihuana. Mamy, mhm. mamy 
doświadczenia amerykańskie z czasów prohibicji, co prawda, to już prawie 100 lat minęło, no ale te, te doświadczenia są Ale schemat jest ten sam. Tak, więc jeżeli coś byłoby, marihuana w tym wypadku byłaby, byłaby oferowana legalnie, no to automatycznie przeważająca większość aktualnych użytkowników zaopatrujących się na czarnym rynku, no poszłaby tylko na legalnego, no to jest jasna sprawa. Więc świat przestępczy by się, zniknąłby mu jeden, jeden z tego co wiem, dość istotny w jego finansach hmm. produkt. To świetnym przykładem mógłby być, mogłoby być to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku, ponieważ przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych w większości był na trasie z Meksyku. I Meksykanie zaczynali tak naprawdę duże uprawy, zaczynali właśnie od marihuany. Na dzień dzisiejszy w sytuacji, gdy marihuana rekreacyjna jest dostępna, no wiadomo, że to też zależy od przepisów federalnych, marihuana medyczna jest chyba we wszystkich Stanach już dostępna, to nie ma zainteresowania po prostu towarem z Meksyku, którym, na który nie mamy wpływu i nie wiemy, jak został wyprodukowany. I co się okazuje? I gangi... Jedyny, jedyny argument, który mają Meksykanie, to jest ewentualnie cena, nie? Tak. Ale, ale to, co przed chwilą powiedziałeś i to, co ja przed chwilą powiedziałem, no, to jest parę innych aspektów oprócz ceny, które są też istotne, w tym bardzo ważny, bardzo ważny um, kwestia jakości. Mhm. No jest też parę innych, rozważam na ten temat w, w książce o legalizacji, na, na przykład dostępność, no ale nie, nie, nie będziemy chyba wchodzić w takie aż szczegóły w tym momencie. W każdym razie tak, świat przestępczy po prostu no, nie chciałby legalności, no nie chciałby, no bo to jest jedna z, jedna z, z dziedzin, gdzie jedna ze sfer, gdzie oni tak, gdzie mają zarabiają. bardzo duże przychody, oczywiście. Jakie jeszcze szkodliwe skutki mogą być prohibicji? No myślę, że nie, nie są to wszystkie, po, po inne zapraszam do książki, ale jeden taki szczególny bym tutaj jeszcze wymienił, mianowicie ograniczanie wolności obywateli. Myślę, że się wszyscy w teorii przynajmniej zgadzamy z tym, że państwo powinno ograniczać wolność obywateli i wolność indywidualną w sytuacjach absolutnie niezbędnych. Mhm. Jeżeli nie ma uzasadnienia do ograniczania wolności, nie powinno ono mieć, mieć miejsca. Karanie obywateli za coś, co jest, no, niektórzy mówią w ogóle nieszkodliwe, tu można by dyskutować, ja bym raczej się skłaniał ku stwierdzeniu karanie za posiadanie i używanie czegoś, co jest stosunkowo mało szkodliwe. W związku z tym prohibicja marihuanowa jest, jest po prostu ograniczeniem praw e, obywateli. obywateli. To, to obywatele powinni decydować, czy chcą, czy nie chcą. Jeżeli się boją, jeżeli uważają, że to, że to z, z jakiegokolwiek powodu jest, e, może być dla nich szkodliwe, to niech nie używają. Przecież legalizacja, czy legalność nie oznacza obowiązku używania, tylko prawo do używania. Mhm. Natomiast ci, którzy, ci, którzy albo wiedzą, że, że im to nie, nie zaszkodzi, wiedzą, że są w stanie kontrolować sytuację, dlaczego nie mają prawa tego robić? No przecież wiadomo doskonale, że alkohol, a zwłaszcza papierosy są w ogóle nieporównanie tak. bardziej szkodliwe od, od marihuany, a jednak one są legalne. No mhm. i tam kiedyś czasami politycy wypowiadają się, dlaczego używając absurdalnych, absurdalnych argumentów, na przykład kiedyś słyszałem jak jakiegoś polityka zapytali, dlaczego marihuana nie, a alkohol tak, a bo alkohol jest znany i używany od, od setek lat. Mhm. Co to, no, marihuana... co to jest argument? Złodziejstwo też jest używane, że tak powiem, od, od wielu lat, a jednak mimo to jest tak. zakazane. To... Ale na, na każdej paczce papierosów znajdziesz informację, że palenie zabija. 
Prawda? Tak, no dobra, no to ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby na każdej paczce marihuany było, było ostrzeżenie. Ja uważam, że na każdej paczce marihuany powinna być informacja, że marihuana leczy. A to swoją drogą, nie, no oczywiście, ale, ale nawet jeżeli, bo to jest tak, że jedną rzeczą jest, jak my byśmy widzieli pewne, pewne rozwiązania związane z legalnością, drugą rzeczą jest, to jest realna szansa wprowadzenia w miarę e, niedługo w, w Polsce do, do, do prawa polskiego. No więc podejrzewam, że łatwiej byłoby zamiast napisu marihuana leczy, łatwiej byłoby prze, przekonać polityków, żeby był tam jakiś napis, no mhm. nie, że zabija, ale że, żeby ostrożnie, żeby nie przesadzić, a jakby co, to, to poradzić się specjalistą. No. To można zamiast... Nie, no, Mo... uważam, że, uważam, że taki, takie, takie, um, taki napis nie miałby, nie musiałby być um, um, umieszczony na, na, na opakowaniu, ale jestem jestem w stanie ale, zaakceptować to. Ale, ale Bogdanie, wyobraź sobie na przykład i idziesz do, nie wiem, do apteki albo do punktu, w którym możesz kupić legalnie marihuanę rekreacyjną i na niej jest ostrzeżenie, uwaga, rozśmiesza, albo uwaga, będziesz będziesz, nie wiem, będziesz więcej jadł, albo, nie wiem, twój stan zdrowia się poprawi. Ja wiem, że to takie bajanie, że, 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 że to, co ja bym chciał, a to... Doznasz nowych, nieznanych ci dotąd y, odczuć seksualnych. O, to by się wtedy świetnie sprzedawało. Zamiast e, syntetycznych, brzydkich rzeczy mogliby e, użytkownicy korzystać z innych, e, z innych używek. E. Ja myślę, że, ja myślę, że, ja myślę, że ten, ten system, który funkcjonuje w wielu krajach, no, wielu to dużo powiedziane, w, w kilku krajach, żeby jednak odróżnić marihuanę e, z, używaną w celach stricte leczniczych od marihuany e, przyjemnościowej mhm. jedną sprzedawać e, w, w aptekach, e, a drugą tak. w, w jakichś tam sklepach, w jakichś tam nawet w żabkach. Mhm. O, Zresztą tak. tak na marginesie e, ci słuchacze, którzy nie, nie, nie widzieli e, tej książki mojej, tam jest, na, na, na końcu jest dość długi rozdział, w którym zastanawiam się i dzielę się swoimi przemyśleniami, jak ja bym widział praktyczne strony legalności i dlaczego. No mhm. więc teraz, powiedziałem, że, teraz powiedziałem, żeby marihuanę przyjemnościową sprzedawać w żabkach, no to troszkę sobie sam zaprzeczam, bo uważam, że na razie, przynajmniej na, przez pierwszych kilka lat, może niekoniecznie na każ- marihuana na każdym rogu, no, dopóki, dopóki społeczeństwo się nie, nie zapozna dokładnie z tym, co to jest, no bo, bo świadomość tego, czym jest marihuana w społeczeństwie cały czas jest bardzo, bardzo niewielka. No, stosunkowo niewielka e, część e, Polaków wie, ale bardzo duża część na samo brzmienie słowa marihuana już dostaje. Tak, już, już się boją. Ja bardzo często, jak y, mam, mam y, konsultacje to bardzo często jest właśnie zapytanie, czy CBD lub CBG może uzależnić. No to też świadczy o tym, że no nie wszyscy ten etap jakby podstawowej informacji jeszcze, jeszcze przeszli. No ale jesteśmy na początku drogi, nawet nie w połowie. Tak. Ale, ale fajne jest to, fajne jest to że, że jest coraz więcej zupełnie przyzwoitych źródeł wiedzy, czy to źródeł pisanych, czy to znaczy źródeł do czytania, czy do słuchania, między innymi twój podcast, yy, parę innych też jest, nie będę wymieniał, żeby nie napędzać no, nie ma konkurencji, ale, 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 ale tych, tych źródeł informacji i to takich, które można polecić, jest rzeczywiście coraz więcej, no i fajnie, no, prędzej czy później jakaś jakiś punkt, punkt krytyczny e, przejdziemy i no, mhm. będzie szansa na to, żeby... Ale to co, powie, to, co powiedziałeś, że my powinniśmy oddzielić medyczną od rekreacyjnej i e, to w stu procentach oczywiście się zgadzam, 
jest ogromne zapotrzebowanie na marihuanę medyczną. No wiemy, jakie są problemy, że na, na, na dzień dzisiejszy kolejnością organizowania sobie tej marihuany medycznej jest przede wszystkim sprawdzenie dostępności, jakie, jaki rodzaj suszu jest dostępny w najbliższej okolicy, a potem u samego lekarza dopiero konsultacja i dopiero ustalanie, czy akurat ten ten preparat będzie, będzie mógł mieć zastosowanie, więc dalej jesteśmy na etapie totalnego, permanentnego braku dostępności. Notabene. Ale i tak jest, ale i tak jest, jest stosunkowo, no nie wiem, czy jest nieźle, no nie jestem pacjentem, ale, ale, ale jest lepiej jest niż było. Na pewno lepiej, jest na pewno lepiej niż było na samym początku, kiedy to słyszałem o historię o pacjentach z, ze Szczecina jeżdżących po, po marihuanę do Rzeszowa, bo akurat tam rzucili. Nie? Mm-hmm. No, 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 takich historii jest sporo. Ale mam nadzieję, że już zapomnimy o tym. E, tak nawiasem mówiąc. Ale nie wiem, ale nie wiem, nie wiem czy w, w którym z Twoich podcastów padło. E, ten adres internetowy, znaczy to nie jest adres, bo nie pamiętam jaka to jest końcówka, chyba PL, ale portal nazywa się Gdzie Polek. Tak, jest, są dwa lub trzy takie portale, więc można sobie jest tam... Jest drugi, ale nie hmm. pamiętam w tej chwili jego, jego nazwy i fajne jest to, że oni tam marihuanę również uwzględniają, więc nie trzeba już nie trzeba już ze Szczecina do Rzeszowa jechać, żeby zapytać, czy macie, tylko... Tak. W... W konkretnym mieście. Można nawet zrobić rezerwację wstępną. No, no bo no. w końcu to jest surowiec farmaceutyczny. Chciałem tylko powiedzieć, że najprawdopodobniej na polskim rynku do końca tego roku pojawi się dwóch nowych graczy. Będą to firmy polskie i będą wprowadzać, będą wprowadzać susz. I jedna firma prawdopodobnie będzie wprowadzała ekstrakty ze ze stężonym THC. I oczywiście to wszystko będzie dostępne w aptekach. Zobaczymy jak jak te firmy wystartują. Oczywiście nie mogę powiedzieć jakie to są firmy, ale myślę, że rynek dążył się dowiedzieć o tym, że za chwileczkę nam jakby asortyment zwiększy się w w aptekach i i pacjenci będą mieli większe możliwości doboru, lepsze możliwości doboru akurat surowca. Tak na marginesie. Jeżeli chodzi o pytanie, czy legalizacja marihuany prowadzi do zwiększenia jej używania, no to już, już jakby to pytanie chyba, odpowiedź na to pytanie chyba już padła, ale czy możesz powiedzieć, jak legalizacja marihuany może chronić młodzież? No to też już częściowo, częściowo myślę, odpowiedziałem, bo tak. w, sytuacji, w sytuacji legalności jest kontrola jakości zioła. I to, że, to, że w żadnej znanej mi propozycji modelu legalizacyjnego nie ma nie ma propozycji, żeby, żeby marihuana była dostępna dla nieletnich, to nie znaczy, że legalność nie będzie miała wpływu na to, co oni, czego oni używają, bo oczywiście, że z, z oficjalnego, legalnego rynku do młodocianych użytkowników przecieki są no, no, tam, gdzie jest to legalne i alkohol przecież młodzi ludzie też mhm. jakoś zdobywają. Ja pamiętam co najmniej dwa razy byłem świadkiem takiej sytuacji, że wchodzi do, do sklepu spożywczego bardzo młody człowiek i prosi o dwa piwa. Pani sprzedawczyni legitymuje go i on ma dowód osobisty. Właśnie dwa tygodnie temu go dostał. Bierze te butelki za pazuchę, wychodzi, a pod sklepem jedną z butelek daje koledze, który jeszcze dowodu osobistego nie ma. No, no, no to jest jasna sprawa, że, że nieletni też by skorzystali na, na legalności w tym sensie, że, żeby legalna marihuana do nich przeciekała. Ale jeżeli ona będzie legalna, to ona będzie przynajmniej sprawdzona. Tak. Chociaż to zyskujemy, że w tej chwili przecież jak dealer sprzedaje im pod szkołą, no to czy na dyskotece, no to świadectwa jakości nie dołącza do towaru. Natomiast mhm. 
przypadku legalności wiedzielibyśmy, że jest to sprawdzone. To moim zdaniem jest, jest istotne, no bo chyba już wspominałem dzisiaj, że, że czasami się zdarza, a może nie wspominałem, może czasami się zdarza, że, że przyjeżdża do, na izbę przyjęć, no mówiłem, ktoś, no, może to być również młody człowiek, który mówi, że się zatru marihuana, no niekoniecznie marihuana. Mógł się zatruć po prostu jakąś dodatkiem jakimś do niej. świństwem, które akurat zostało nazwane e, e, marihuaną. Poza tym e, Weźmy pod uwagę, że też już o tym wspominaliśmy, że legalność marihuany podcina ekonomiczną podstawę działania wielu dealerów. To jest w krajach, w których i w Stanach amerykańskich, w których ma miejsce legalność, znaczy zaistniała legalność, albo w Holandii, gdzie marihuana jest semilegalna, ale od bardzo, bardzo dawna i żadnego problemu, żeby, żeby marihuanę zdobyć to tam y, zauważono, że jest mniej dealerów. A ponieważ dealerzy, tak jak przed chwilą powiedziałem, dość często chodzą na dyskoteki, dość często y, stoją pod szkołami, no bo dyskoteki to jest wieczór, a przecież tak. po, południu, po południu też trzeba popracować, a więc stoją pod szkołami. Wielu z nich po prostu nie wytrzymuje, e, nie wytrzymuje ekonomicznie sytuacji legalności i kończą działalność. No, zajmują się czymś innym. No, miejmy nadzieję, że czymś legalnym e, i przestają dealować. E, bo jeżeli marihuana stanowi dużą część ich obrotów, a z tego co wiem, to właśnie tak jest, no i nagle, ni stąd, ni zowąd, e, jedną decyzją administracyjną, nie wiem, 80% zbytu marihuany im odpada, no to, no to reszta nie wystarcza. Reszta nie wystarcza. Tym bardziej, że pamiętajmy, że z tego, co wiem, nigdy nie korzystałem z usług dealera, ale z tego, co wiem z, z różnych źródeł, nie ma zbyt wielu dealerów wyspecjalizowanych w marihuanie. Z reguły jest tak, że on ma marihuanę, ale ma też i, i kokainę, ma też i e, jakieś e, opioidy, jakby ktoś chciał, e, ma LSD, ma... No, Szeroka oferta bywa szeroka, w związku z czym jeżeli mu odpadnie marihuana, która jest dość dużą częścią jego biznes planu, no to i on się wycofa z rynku, no to automatycznie też nie będzie tej oferty tych pozostałych rzeczy, które są w ogóle nieporównanie, no może po, poza LSD, nieporównanie gorsze dla człowieka, zwłaszcza młodego człowieka niż, niż marihuana. Moim zdaniem jest to bardzo duża korzyść z, z legalizacji, jeśli patrzymy na dobrostan młodzieży. Po tak. prostu nikt im pod szkołą nie będzie proponował ani marihuany, ani, ani tych gorszych rzeczy. No z tymi gorszymi, no to może nie do końca, ale na, ale na pewno wytrąci się duży argument grupom przestępczym, co się okazuje, że Meks Meksyk, plantatorzy marihuany w Meksyku powoli zmieniają, wracają z powrotem do tego, co uprawiali pierwotnie przed marihuaną, bo jest to już coraz mniej, coraz mniej zyskowne. I... Coraz mniejszy zbyt mają, tak? Dokładnie, tak? dokładnie. Więc to też jest taki mocny argument w rozmowie i mocny argument za tym, żeby marihuana rekreacyjna oczywiście była zalegalizowana w Polsce również. Pamiętam, ja pamiętam, czytałem gdzieś informację o tym, że w którym ze stanów, w którym wprowadzono legalność marihuany, po, po jakimś czasie, po dwóch czy trzech latach, zbadano ankietowo młodych ludzi i pytano ich o dostępność marihuany. Marihuany, tej legalnej w końcu dla dorosłych. I okazało się, że ona była po kilku, kilka lat po wprowadzeniu legalności, ona była mniej dla nich dostępna niż, prze, niż wtedy, kiedy była zakazana. No i, to, i skąd się to bierze? No właśnie stąd, że, że po prostu się wycofały te, te, czy znikły te źródła, które ich młodych ludzi zaopatrzyły. A teraz po prostu straciły rację bytu. No ci dealerzy stwierdzili, że już im się to nie opłaca i się zajęli czymś innym. No dokładnie. Jak, jeżeli oni znikną z rynku, 
Jeżeli dealer, który zaopatruje na przykład młodocianych, zniknie z rynku i nawet jeżeli będzie marihuana rekreacyjna w danym regionie legalna, czy w kraju, czy w stanie, czy w hrabstwie, obojętne, to młodociany będzie mógł, będzie miał ograniczone możliwości, bo dealera z reguły może znaleźć na co drugim rogu, a jeżeli chodzi o marihuanę rekreacyjną, którą mógłby kupić w punkcie sprzedaży, może to zrobić, gdy jego wiek przekroczy chyba w Stanach 23 lata. 21. 21. A, albo pójść do lekarza. I, jedno, i, I jedna możliwość i druga możliwość jest obarczona jakimś z jednej strony ryzykiem, z drugiej strony wydatkiem czasowym, organizacyjnym. No. Tak, jest, jeszcze, jest jeszcze jedno, absolutnie się zgadzam z tym, co mówisz. Jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie taki, że młody człowiek bardzo często nawet nie jest aż tak bardzo zainteresowany spróbowaniem marihuany, żeby, żeby czy to pójść do lekarza, czy to poprosić starszego kolegę. No, jakby była pod ręką, to, to by spróbował, ale tak to niespecjalnie. A tu proszę, pod szkołą stoi dealer. No, co z mhm. chwili marihuana jest pod ręką. Tak. I, i to, właśnie dlatego, to właśnie dlatego, że jest tak łatwo dostępna. To, to o czym przed chwilą mówiłem, po prostu w, w warunkach legalności przynajmniej w, tamto badanie pokazało w tamtym stanie, a myślę, że to jest, to jest dość powszechny mechanizm, że dla młodych ludzi marihuana w warunkach legalności jest mniej dostępna. Czyli legalizacja znacznie wpłynie na, na zmniejszenie wpływów do grup przestępczych, co może tak. się wiązać z większym bezpieczeństwem również, prawda? Bo, bo wtedy te grupy muszą się zająć czymś innym. No wiadomo, że ludzie, którzy nielegalnie zarobkują, są kreatywni, niestety. Więc zapewne znajdzie się jakieś inne źródło dochodu, ale jeżeli chodzi o marihuanę, no to będziemy mieli na pewno większe bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o dostępność i największy spokój. A za tym również za tym idzie mniej aresztowań młodocianych, no bo to nabija nam statystyki i w naszym kraju i w innych i nie będzie, system nie będzie musiał przekreślać tych ludzi, piętnując ich po prostu tym, że zostali skazani, czy w zawieszeniu. Za coś, za coś, co, jest, za coś co jest relatywnie naprawdę mało e, poważnym. E, no to, że, to, że młody, młodemu człowiekowi znajdą trochę okruszków marihuanowych w, w kieszeni i już ma jakoś tam cieniem się rzucić na jego, na jego przyszłość. No bez sensu, po prostu bez sensu. No, no niestety, no, ale myślę, że kroczymy w dobrą stronę. Wiele osób w Polsce chciałoby od razu ten rynek marihuany rekreacyjnej otworzyć. Ja jestem zdania, że na to jeszcze musimy trochę poczekać, ponieważ jakby poziom świadomości tego, co ona może, no jest w jakiś sposób ograniczony i nie wiem, czy, czy jeszcze Polska jest gotowa na to, aczkolwiek uważam, że dostępność marihuany medycznej dla pacjentów, którzy potrzebują tego albo do poprawy komfortu, albo do, do leczenia po prostu. Powinna być, tych, tych preparatów powinno być na pewno więcej, na pewno o różnorodnym stopniu THC do CBD. Powinniśmy mieć więcej tego, tych preparatów dostępnych, żeby można było do, lepiej dobrać odpowiednią odmianę i lepiej prowadzić to leczenie. Więc... Tak, ale jest, jest jeszcze jeden, ale jest jeszcze jeden e, bardzo ważny, e, równie ważny, a może nawet i ważniejszy aspekt tej sprawy, mianowicie edukacja lekarzy, no bo to lekarze są e, osobami, które e, muszą być zaangażowane w ten proces, no bo, bo medyczna marihuana jest w Polsce na receptę i e, dopóki e, będziemy mieli 
bardzo, bardzo, bardzo ograniczoną liczbę lekarzy, którzy cokolwiek wiedzą na ten temat i są skłonni w uzasadnionym swoim zdaniem przypadku wypisać receptę, no to, w da- to, to, to dalej będzie tak jak teraz, że będzie to mm, no margines, no, jeśli chodzi o, o sposoby leczenia. Myślę, że mam nadzieję, że to się, to się też będzie zmieniać, tak jak ogólnie jest w świadomość w społeczeństwie, tak, tak i, tak i y, y, lekarze będą coraz bardziej świadomi tego, y, czym jest marihuana i w czym może y, pomóc i będą się decydować na to, żeby skorzystać z, z, z prawa, jakie im modyfikacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dała i, i przepisywać pacjentom. No tak, z tym, że... Bo bez recepty, nawet jeżeli będziesz miał pełne apteki, to bez recepty nic nie zrobisz. A, racja, oczywiście, że tak. Um, jeszcze jeden aspekt, na który musimy zwrócić uwagę, to jest to, że przez dekady nam piętnowano i wciskano do głów, że jest to niebezpieczne, że jest to szkodliwe. Powinniśmy e, omijać e, marihuanę e, jako roślinę, więc nie możemy, ja nie widzę możliwości, żeby Polska i polskie społeczeństwo e, w szybkim tempie zmieniło w ogóle spojrzenie. To się zmienia. Nowe pokolenia, które się pojawiają, one są bardziej zainteresowane, bardziej ciekawe. Pomijam w ogóle aspekt medyczny, bo tutaj jeżeli ktoś boryka się z jakimś trudnym schorzeniem, bardzo często jest tak, że ci ludzie szukają innych metod niż te, które są oferowane przez system. No i jeszcze chyba musi upłynąć trochę czasu, żeby to, to nasze społeczeństwo na tyle się wyedukowało, żebyśmy byli gotowi na pełną legalizację. Takie mam wrażenie. Im dłużej jakby jestem w środowisku, tym bardziej się kieruję w tą stronę, że no legalizacja w stu procentach jestem za. Ale jeżeli nie pójdzie za tym jakakolwiek kampania edukacyjna, informacyjna w mediach, jeżeli nie będzie debaty publicznej, jeżeli nie będzie rozmów, jeżeli nie będzie, jeżeli politycy dalej będą popierać na przykład przemysł monopolowy, przemysł tytoniowy, jeżeli nie będzie otwartej rozmowy na temat, jakie benefity są z używania marihuany, no to nie przejdziemy chyba tego zbyt łagodnie, tego okresu. Zgadzam się całkowicie i niestety refleksja moja też jest dosyć gorzka. Nie tak dawno na jakieś wystąpienie publiczne przygotowałem przez bitkę dwóch nagrań. Na jednym fragmencie pan Jarosław Kaczyński pyta, czy marihuana jest z konopi, jak, jak, jak rozmówca jego łączy marihuanę z konopiami, no, czy marihuana jest z konopi, no, bardzo znana tak. jego wypowiedź, a zaraz potem puściłem fragment z programu telewizyjnego, w którym brał udział między innymi Donald Tuski, powiedział, że on nie pamiętam dokładnie słów, ale, ale jego na legalizację narkotyków, w tym miękkich, nie, nie namówił. Tak, tak, tak. To, tak, tak. Żeby sobie wybrać innego premiera w, w czasach, kiedy on jeszcze premierem był. No. no i minęło trochę czasu od jednej i drugiej wypowiedzi. Obaj są w dalszym ciągu nie tylko czynnym, czynnymi polityk- politykami o bardzo w dużym wpływie na, na polską politykę. No więc jeżeli, jeżeli e, zachowali te swoje poglądy, a dlaczego mielibyśmy coś się tam zmieniło, no to boję się, że, że te zmiany rzeczywiście nie będą bardzo szybkie i tak jak, tak jak powiedziałeś, boję się, że to po prostu naturalny proces e, wymiany pokoleń. No, no ale to trwa, to trwa nie lata, to trwa dziesięciolecia. Chociaż... Jest też, jest też i bardziej radosna wiadomość, mianowicie w badaniach w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie, tam gdzie 
to system amerykański, jeśli chodzi o marihuanę medyczną, jest zupełnie inny niż polski. Nie będę tego tutaj e, opowiadał, ale, ale tam, gdzie, tam, gdzie e, marihuana do zastosowań medycznych jest e, dostępna, to w grupie seniorów, mówiąc hasłowo, zainteresowanie i, i, i używanie marihuany jest, e, wzrasta w sposób bardzo dynamiczny. Mm. A to hipisi, to wszystko, to, to wszystko hipisi, to oni sobie po prostu przypominają, że, że tak, kiedyś tam... Tak, ale, ale nie tylko hipisi, bo też, też ludzie... Nie, 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 to masz rację, przecież oni, oni w ten sposób wracają do czasów swojej młodości, przecież hipisi mocno używali, ale z drugiej strony przekonują się i przekonują innych, że marihuana w wielu dolegliwościach rzeczywiście pomaga że to nie jest jakaś tam propaganda ćpuńska, tylko rzeczywiście to pomaga i dlatego, dlatego oni dość intensywnie, ta, ta, ta grupa się powiększa seniorów i używanie wśród seniorów się, się mocno zwiększa, no bo po prostu przekonują się, że to faktycznie działa. Więc nie wiem, być może w Polsce nie mieliśmy aż tak silnego ruchu hipisowskiego, więc być może to, to u nas miał miejsce, a może będzie miał miejsce. Zobaczymy. Może, może wnuczki będą w stanie przekonać dziadków, żeby jednak spróbowali, żeby się sami przekonali, że... No właśnie, że jest taka... Jest w końcu y, niezaprzeczalnie społeczeństwo nam się starzeje. Problemy związane z, y, z wiekiem starczym, problemy zdrowotne, które bardzo często się pojawiają. W geriatrii właśnie y, można dobrze, y, można dobrze y, objawy te łagodzić, stosując właśnie A. marihuanę medyczną. Także y, y, oby, oby... I wiele innych, i tak, wiele innych. Oczywiście. Oczywiście. A Bogdanie, jaki kierunek mogłaby obrać opieka medyczna, gdybyśmy mieli, jakie zmiany w ogóle w opiece medycznej mogłyby nastąpić, gdyby pojawiła się właśnie pełna legalizacja marihuany rekreacyjnej lub gdyby system medyczny przełamał się w jakikolwiek sposób, no bo cuda zdarzają się w końcu, i dopuścił do obrotu w, w, w leczeniu oficjalnie marihuanę medyczną. Jak by to wpłynęło w ogóle na środowisko i na ogólnie opiekę, opiekę zdrowotną? Ech, ja pamiętam kiedyś, kilka lat temu rozmawiałem z prodziekanem Wydziału Lekarskiego naszej Bydgoskiej Akademii Uczelni Medycznej i zapytałem go, czy jego studenci dowiadują się o właściwie w ogóle, czy cokolwiek jest im przekazywane na temat leczniczych właściwości marihuany. I on mi odpowiedział, z takim dosyć dużym zadowoleniem na twarzy, powiedział, tak, tak, wspominamy o medycznych właściwościach marihuany przy okazji omawiania neuroprzekaźnictwa. No więc podejrzewam, że to wspominanie to mogło być dwa, trzy zdania i na tym się edukacja kończy. Wracam do, wracam do tematu lekarzy, bo wobec tego no, nie pociągniemy. Jeśli, jeśli chcemy poważny system medycznej marihuany zbudować, no to bez lekarzy nie damy rady. Oczywiście, jeżeli będzie dostępna marihuana w obrocie niemedycznym, no to każdy, kto będzie chciał, kto będzie przekonany, że być może ona mu pomoże, no to sobie ją kupi tam, gdzie nie wiem, no w, nazwijmy to w polskim coffee shopie, mówię w sytuacji, kiedy mhm. będzie legalna. Tak pójdzie sobie do coffee shopu i, i spróbuje, ale e, biorąc pod uwagę, że nie wszyscy są internetowo sprawni, biorąc pod uwagę, że e, nie wszyscy lubią eksperymentować ze zdrowiem, e, zdecydowanie moim zdaniem lepsze byłoby, żeby jednak e, jakimś przewodnikiem był lekarz, który ma o tym pojęcie. Takie samo leczenie, mimo że nie... 
nie sądzę, żeby ono było jakoś bardzo niebezpieczne dla, dla, dla chorego, ale chociażby, e, chociażby z, z faktu, że bardzo wiele osób wierzy lekarzom. Wierzy, że jak lekarz mówi, że brać, to brać. Albo jak lekarz coś tam wytłumaczy, no to na pewno tak jest. Nie zawsze tak jest, ale to już jest temat na zupełnie inną sprawę. Tak. Niemniej, jednak, niemniej jednak, gdyby lekarz, no są tacy lekarze, no znam kilku, ale, ale kilku na całą Polskę, czy nawet kilkudziesięciu na całą Polskę, to nie Gdyby była większa grupa lekarzy, to wręcz do nich, podejrzewam, pacjenci by chodzili, bo by usłyszeli, że o, tam doktor X przepisuje marihuanę, bo się na tym zna. To by mogło zmienić trochę sytuację, a dopóki do tego nie dojdzie, to to, to marihuana będzie, tak jak w tej chwili, będzie naprawdę marginesem marginesu. Co prawda... Co prawda statystyczne dane pokazujące, ile ile to kilo się sprzedało w tym miesiącu, a ile w aptekach mówię, w tym miesiącu, a ile w następnym, pokazują, że jest wzrost, ale ale to i tak są w skali 30 kilku milionowego kraju plus kilku, kilka milionów przyjezdnych, to, 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 nie są duże, to nie są duże ilości. Nie mhm. są na pewno tak duże, jakby spokojnie mogły być. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, no, punktem wyjścia jest lekarz, który musi spisać receptę. Hmm, jakby, tak. jakby się zmieniło prawo i pielęgniarki mogłyby receptę wypisywać, to może byłoby lepiej, ale na razie nie mogę. A może będzie. A wracając do tematu edukacji. E, słyszałeś, że startuje kierunek na, we Wrocławiu a o, profilu, o profilu medycznym. Będziemy coś wiedzieć dopiero w drugiej połowie tego miesiąca. Ale taki kierunek studiów pełną parą będzie ruszał już w tym roku. Więc mamy duże szanse na to, że grono wyedukowanych ludzi jednak się poszerzy w Polsce. Tak, no ten proces już już się rozpoczął i są organizowane różnego rodzaju kursy. Najpierw były to kursy, tam, tak bardzo, bardzo nie, nie śledziłem tego i e, szczegółami nie będę e, mu rzucić, ale były kursy no, takie po prostu niezobowiązujące, często internetowe. Kto chce, to sobie może u nas posłuchać na kursie i jak e, stosować ma- marihuanę e, w, w leczeniu tego czy tamtego. Potem pojawiły się kursy, które, które już mają o wiele większy ciężar gatunkowy. Nie muszę ci tego tłumaczyć, jesteś absolwentem pierwszego. Mm-hmm. Z tych kursów organizowane, dwa były zorganizowane przez Dorotę Gudanie. Zresztą tak samo jak to ten, ten kurs na uczelni, o którym wspomniałeś, to też robota Doroty, prawda? No tak, 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 tak. No. tak. I to, to jest o tyle, o tyle większy ciężar gatunkowy, że absolwenci a, dostali dyplom. Nie wiem, to się chyba nazywa fachoboterapeuta konopny, tak, nie? Tak. Full wypas. Mhm. I dzięki temu możecie, wy absolwenci, możecie y, udzielać y, oficjalnie porad leka- no, nie lekarskich, lekarskich nie. medycznych, no. ale ale jest to o tyle istotne, że co prawda nie możecie wypisać recepty na marihuanę, ale możecie pacjenta wyedukować. Po pierwsze, możecie mu dokładnie wytłumaczyć, jak, znaczy dokładnie, no bez, bez przesady, nie, nie sądzę, żebyście chcieli robić dwugodzinny wykład, no ale w skrócie powiedzieć, że jest, istnieje układ endokanabinoidowy, że że istnieją też produkty legalne, bez recepty, które można kupić, produkty konopne. Myślę oczywiście o olejkach CBD i CBG i i jeszcze parę innych rzeczy w różnych postaciach, jak to zażywać, na co jest dobre, jak jak sobie wyznaczyć dawkę. To wszystko możecie pacjentowi, chociaż nie wiem, czy można go oficjalnie pacjentem, no no, klientowi, klientowi powiedzieć i 
również zachęcić go do tego, że jeżeli by się okazało, że to, co ma do dyspozycji w tej chwili, czego się przed chwilą od was dowiedział, nie wystarczy, to może iść do lekarza i poprosić o receptę na medyczną marihuanę. Różnica jest taka, że jeżeli do lekarza przyjdzie wyedukowany pacjent i lekarz będzie widział, że, że pacjent wie, o czym mówi, to myślę, że łatwiej da się przekonać. Nawet jeżeli, tak. nawet jeżeli jego doświadczenie jest niewielkie, nawet jeżeli jego wiedza jest niewielka, ale jak mu pacjent fachowy wykład zrobił na temat leczniczych właściwości konopi, to myślę, że niektórzy lekarze mogą, mogą zgodzić się na to, żeby spróbować. Mhm. I bardzo często, jeszcze tak chciałbym swoje trzy grosze dorzucić, bardzo często wśród terapeutów, a wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie, a bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że po konsultacji z reguły terapeuci konopni wysyłają, wysyłają informacje do klientów, pacjentów, w których są zawarte wskazówki dla lekarzy ponieważ lekarze za bardzo też, znaczy no wiadomo, że możemy trafić na beton, możemy trafić na kogoś, kto przychylnym okiem na to popatrzy i możemy trafić na lekarza, który jest otwarty na terapię konopną i ją systematycznie wprowadza u wielu pacjentów. Ale jeżeli, jeżeli wysyłamy informacje klientowi, pacjentowi, o tym, jak powinien stosować na przykład CBD czy CBG, na co powinien uważać, wszystkie środki ostrożności, łącznie z interakcjami na przykład na leki, które bierze. Jeżeli taki pacjent trafi do lekarza i przedstawi mu informację, że no, ja jestem w trakcie jakiejś terapii albo zastanawiam się nad wprowadzeniem jakichś ekstraktów, i czy leki, które ma przepisane od lekarza, nie wchodzą na przykład w interakcję, co, o, o czym, o, o czym nie, niewielu mówi, niewielu wspomina i nie, nie, większość środowiska mówi, że bierz ile chcesz i po prostu krzywdy sobie nie zrobisz. Oczywiście pod warunkiem, że wyeliminujemy pewne elementy. I będziemy mieli pewność, że nie ma interakcji na przykład z lekami. I bardzo często też się zda, pojawiała taka sytuacja, że u niektórych lekarzy, że czuli może nie zagrożenie, ale czuli taką sytuację, jakbyśmy chcieli im zabrać pracę. My nie jesteśmy w większości terapeuci konopni, nie są lekarzami, nie możemy wypisywać recept, nie możemy leczyć, ale możemy edukować i możemy przy współpracy z lekarzem prowadzić bezpieczną terapię konopiami, bo mamy do tego wiedzę, bo, bo się edukujemy i mamy jakby większy zasób informacji, bardzo często większy zasób informacji, ale przy współudziale lekarza otwartego jesteśmy w stanie bezpiecznie takiego pacjenta poprowadzić. No i i od cała historia, jeżeli chodzi o terapeutów konopnych. Chociaż wśród terapeutów konopnych spotkałem wielu lekarzy, którzy byli na tyle otwarci, którzy chcieli po prostu się dobrze przygotować do, do pracy. Tym wszystkim naj, najtrudniejsze jest zrozumienie, że tak naprawdę to zły jest system. Który... Tak, oczywiście, bo przecież lekarze, lekarze nie dlatego nie chcą przepisywać marihuany, że, że chcą źle dla pacjenta, tylko dlatego, że na studiach nikt ich, na studiach czy, czy gdziekolwiek indziej, nikt ich nie przeszkolił. No za wyjątkiem właśnie tych kursów, o których teraz mówimy, a to jest stosunkowo świeża sprawa. Tak. Ten pierwszy kurs Doroty, ileż to trzy lata temu był, to, to jest stosunkowo świeża sprawa, więc... Niektórzy lekarze uważają, że oni wiedzą wystarczająco, co chcą wiedzieć. Od czasu do czasu jeżdżą na konferencje organizowane przez producenta tej czy innej piguły i to im wystarcza. A są lekarze, którzy uważają, że wejście w taki zupełnie dla nich nowy, na, na, na taki zupełnie dla nich nowy teren może być ciekawe i bardzo pożyteczne dla, dla pacjenta. No więc i tak, zgadzam się. No, w, w, w czasie tych tych kursów poznałem, bo słuchacze może nie wiedzą, ja tam miałem przyjemność dawać głos 
jako, jako prelegent na tym, czy wykładowca na, na tych kursach. I tak, poznałem kilku lekarzy, którzy wszyscy, myślę, lekarze, czy większość lekarzy ma otwarty umysł, ale ci akurat byli otwarci w drugą stronę. Nie, mhm. nie w tę stronę, co większość lekarzy. Bogdanie, czas nam, czas nam tutaj nieubłaganie pokazuje, że e, chyba powinniśmy kończyć. Mam nadzieję, że nikt nie uzna, że to był czas stracony. Wracając jeszcze do książki, bo trochę, trochę nas flow poniosło. Tak. E, wracając do książki, e, czy możesz powiedzieć, gdzie można ją zakupić? E, powiem to z wielką ochotą. Najprościej będzie wejść na któregoś z moich blogów, na przykład marich, pisane razem marihuanaleci.pl i tam jest od, odnośnik do strony wydawnictwa i tam już można... No i o to chodziło. No. O to chodziło, żeby zachęcić i skierować w odpowiednią stronę słuchaczy. Książka naprawdę bardzo wartościowa. Widać po niej, że została zaktualizowana. Bardzo wartościowa opozycja, bardzo się dobrze czyta. Jest obszerna, ale to bardziej e, argument za, za tym, żeby ją kupić, niż żeby ją omijać. Ja ją serdecznie polecam, bo jest to pozycja, którą powinno się mieć. Jeżeli szukamy informacji dotyczących e, konopi, no to, 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 to jest, e, to powinno znaleźć się na półce, e, znaczy e, powinno się znaleźć e, po przeczytaniu e, na półce. Także m, osobiście serdecznie polecam. No i cóż, Bogdanie, dziękuję Ci bardzo za, e, za dzisiejszą rozmowę. Oczywiście mam nadzieję, że wrócimy jeszcze z jakimś, z jakimś tematem. Jeszcze raz dziękuję bardzo i do usłyszenia. Ostatnia rozmowa, ostatnia, znaczy pierwsza nasza rozmowa miała miejsce rok temu, no to do no to, usłyszenia. To za, za rok. rok. Oby wcześniej. No, ale jak widziałem, rozmówców ci nie brakuje, więc nie będę się, nie będę się narzucał. Niemniej jednak, gdyby, gdyby było zapotrzebowanie, no to oczywiście można na mnie liczyć. No to fantastycznie. Dzięki jeszcze raz. Bardzo proszę, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. I dojechaliśmy do końca odcinka. Dziękuję za Twój czas. Oczywiście wszystkie linki znajdziesz w opisie. Jeżeli publikowane przeze mnie treści są dla Ciebie atrakcyjne, zasubskrybuj, udostępnij lub pozostaw komentarz. Dzięki. Pozdrawiam ciepło. Tomasz Ołupczyński, terapeuta konopny z podcastu Rozmowy Konopne. Niech kanabinoidy będą z nami.